സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് നൈസ് ഡൊമെയിൻസ് ആൻഡ് അഗ്ലി ഡൊമെയിൻസ് അതിൽ ആദ്യം നൈസ് ഡൊമെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നൈസ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡൊമെയിൻ നൈസ് ഡൊമെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡൊമെയിനിനെ നൈസ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലീനിയർ ബൗണ്ടറി ഒരു ഡൊമെയിനിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നൈസ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലീനിയർ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ നേരത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമെയിൻ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡൊമെയിനിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ആകാം എന്നുള്ള ആ ഡൊമെയിനിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി എനി വാല്യൂ വിറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ടെണ്ണോ ടെണ്ണിനേക്കാൾ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എസ് വണ്ണിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് അപ് ടു ടെൻ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസിനെയും നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയാം ആ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലീനിയർ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന സിമ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന സിമ്പലോ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഈ ഈ സിമ്പലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ എങ്കിൽ അത്തരം ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ലീനിയർ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും നൈസ് ഡൊമെയിൻ ആകാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നൈസ് ഡൊമെയിൻ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരു ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇനിയും ആ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമെയിൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്ന് കരുതുക അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആകാം പിന്നൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഡൊമെയിൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമെയിനിനകത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വരാൻ പാടില്ല ഡൊമെയിൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടം മുതൽ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും ആ ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കത്തെ വാല്യൂസ് മിസ്സായി പോകാൻ പാടില്ല ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ആ ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമല്ല വീ വീണ്ടും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഡൊമെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വന്നാൽ ആ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വരാൻ പാടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ്
അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും അതിനൊരു എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് ഒരു ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ആണ് പിന്നെ മിഡിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരിക്കലും നള്ളാവാൻ പാടില്ല ആർ എച്ച് എസ് നള്ളാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല ബൗണ്ടറി വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഒരു ക്ലിയർ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓർത്തുകണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തുകണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ബൗണ്ടറി അതിനെ ഞാൻ ഡൊമൈൻ വൺ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ വണ്ണിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണിത് ഡൊമൈൻ വണ്ണിലെ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസിനെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണിത് അതേപോലെ ഡൊമൈൻ ടൂയിലെ ഡൊമൈൻ ടൂയിലെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണിത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡൊമൈനിനെ ഞാൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈനിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എക്സാക്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസ് ക്രോസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ മേക്ക് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഓർത്തുകണൽ ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ലീനിയർ ബൗണ്ടറി അതായത് ബൗണ്ടറി ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വരാൻ പാടില്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എം ടി ആവാൻ പാടില്ല ഓർത്തുകണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്തുകണൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നൈസ് ഡൊമൈൻ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ക്ലോഷർ കൺസിസ്റ്റൻസി ക്ലോഷർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വരാൻ പാടില്ല കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എന്ന വാക്കിനകത്തും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാരണങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരിടത്ത് ഞാൻ എഴുതി എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ വേറൊരു പ്രോ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാരണമാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആയിരിക്കണം ഒരേ സമയം എക്സ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടെണ്ണും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെണ്ണും ആകാനൊക്കത്തില്ല ഐദർ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോഷർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി നൈസ് ഡൊമൈൻ ആവാനുള്ള ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോൺവെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൺവെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ബൗണ്ടറീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ബൗണ്ടറിയും ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈറ്റ് സ്മോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻസിലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൊമൈനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാല്യൂസ് ഇതിന് ഈ ഭാഗത്തിലെ വാല്യൂസ് ആണ് എവരി ഓൾ വാല്യ
രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എടുത്ത ശേഷം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം കോൺവെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓരോ പോയിൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസിലെ ആയിരിക്കണം ഒരു പോയിൻറ്റ് ബൗണ്ടറി വണ്ണിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ബൗണ്ടറി ടൂയിലെ പോയിൻറ്റുമാണെന്ന് കരുതുക ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസിലുള്ള ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ എടുത്ത ശേഷം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡ്രോ ചെയ്ത സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഡൊമൈനിലെ ഉൾഭാ ഡൊമൈനിലെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺവെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ഇത് ഈ പോർഷൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നതും ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിലും ഡൊമൈനിൽ വരാത്തതുമാണ് ഈ ബൗണ്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാം ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലുള്ളതും ഇതെല്ലാം ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ളതുമാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ പോയിൻറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഡൊമൈനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി വരുന്ന അല്ല രണ്ട് രണ്ടും ഇൻസൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു നൈസ് ഡൊമൈനിൻ്റെ പാർട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺവെക്സോ ക്ലോഷർ കൺസിസ്റ്റൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കംപ്ലീറ്റ് ബൗണ്ടറിയോ ലീനിയർ ബൗണ്ടറിയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർത്തകണലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഡൊമൈൻ എന്തായി മാറും ഒരു അഗ്ലി ഡൊമൈനായി മാറും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതൊരു നൈസ് ഡൊമൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അഗ്ലി ഡൊമൈൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആംബിഗ്വിറ്റീസും കോൺട്രഡിക്ഷനും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ബൗണ്ടറി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ അതിന് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതിനുള്ളിലെ പോർഷൻസ് ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമാ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഡൊമൈനിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലെ ഇത് ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ള പോർഷൻ ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ളത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഇത് ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ള ഭാഗം ഇത് നാലാമത്തെ ബൗണ്ടറി ഇത് ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ ഇത് ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിലുള്ള പോർഷൻ ഇത് അപ്പോൾ ഇതും 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 ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്തുള്ള റീജിയനും ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം നാല് ബൗണ്ടറിക്കും ഉള്ളിലുള്ള റീജിയനുമാണ് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറിയാണ് നാല് വശത്തൂടെയും ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു ബൗണ്ടറി റീജിയനാണിത് ഇനിയും ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ രണ്ട് സർക്കിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ഡൊമൈനിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ഡൊമൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിനകത്ത് ഇത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതായത് ഇത്രയും ഈ സർക്കിളിനുള്ളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഈ സർക്കിൾസിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും ഈ ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അത് ഈ ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹോൾ ഹോൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആംബിഗ്വിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഒരു ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും ഭാഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും പറയുന്നു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഹോളുകൾ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനായി മാറും മറ്റൊരെണ്ണം ഇതൊരു ഡൊമൈനും ഇത് മറ്റൊരു ഡൊമൈനുമാണ് രണ്ട് ഡൊമൈനിൻ്റെ ചില വാല്യൂസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ചില വാല്യൂസ് എടുത്താൽ അത് ഡൊമൈൻ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗവുമാവാം അതേസമയം ആ വാല്യൂസ് ഡൊമൈൻ ടൂവിൻ്റെ ഭാഗവുമാണെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈനുകളെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതും ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈങ് ടോപ്പോളജീ
ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷവും ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ കോർണറിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്ത് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഡൊമൈൻ ആകെ ഇത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഡ്രോ രണ്ട് ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഡൊമൈനിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒഴിവാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണം വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറിയെ ഈ രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണോട് കോൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാറ്റേണിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ബൗണ്ടറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൗണ്ടറിയെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ടോപ്പോളജി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത റെക്റ്റിഫൈങ് ബൗണ്ടറി ക്ലോഷേഴ്സ് ബൗണ്ടറി ക്ലോഷേഴ്സിൽ ഈ ബൗണ്ടറി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ബൗണ്ടറീസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാല് ബൗണ്ടറീസിൽ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് തേർഡ് ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബൗണ്ടറീസിൻ്റെയും ഇൻറ്റീരിയർ ഇതും എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് മൂന്നുമാണ് പക്ഷെ നാലാമത്തെ ബൗണ്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇതും എക്സ്റ്റീരിയർ ഇതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോഷറിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതും ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ബൗണ്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ലോഷർ ബൗണ്ടറിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ക്ലോഷർ നാല് വശത്തു നിന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ബൗണ്ടറി ക്ലോഷ്യർ ഇനി ചില പോയിൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ബൗണ്ടറീസാണ് രണ്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ബൗണ്ടറിയിലെ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബൗണ്ടറി പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് എന്നും അതല്ല എഡ്ജിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൗണ്ടറി എല്ലാ ബൗണ്ടറിക്കും എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയെ വെച്ച് നോക്കിയാലും സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറിയെ വെച്ച് നോക്കിയാലും എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ബോത്ത് ബൗണ്ടറീസ് ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ എൻഡിൽ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറിയുടെയും എൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത്തരം പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബൗണ്ടറി പോയിൻ്റ് എന്നും എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജസ്സിലുള്ളതിനെ എക്സ്ട്രീം എന്നും സെൻറ്റർ പോർഷനിലിരിക്കുന്നതിനെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു മറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഓൺ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ബൗണ്ടറീസാണ് ബൗണ്ടറീസിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് ബൗണ്ടറിയിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതും ബൗണ്ടറിയിലെ എഡ്ജിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതും ബൗണ്ടറിയിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറിയിലാണ് പോയിൻറ്റുകളെങ്കിൽ അതിനെ ഓൺ പോയിൻ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ഇനി മറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറിയാണ് ഇതും ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻസൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി എങ്കിലും ദേ ആർ നിയർ ടു ദ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറിക്ക് അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ ഓൺ പോയിൻ്റ് എന്നും പോയിൻറ്റ്സ് നിയർ ടു ദ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഉള്ളിലെ പോയിൻറ്റുകളെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നും വെളിയിലെ പോയിൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രീം എന്നും ഓൺ ദ ബൗണ്ടറിയെ ബൗണ്ടറി എന്നും വിളിച്ചു അങ്ങനെ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ
ബൗണ്ടറിയെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ബൗണ്ടറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ ബൗണ്ടറി എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെണ്ണും ആവാം ടെണ്ണിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്ററും ആവാം അപ്പം എനി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെണ്ണും ഉണ്ട് പിന്നെ ടെണ്ണ് ഉൾ ടെണ്ണും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ഓപ്പൺ ബൗണ്ടറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആവാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൗണ്ടറിയും ടിൽറ്റഡ് ബൗണ്ടറിയും അത് നേരത്തെ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിനെ ഷിഫ്റ്റഡ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയും ടിൽറ്റഡ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇതായിരുന്നു ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറി ചരിഞ്ഞാണിരുന്നത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ടിൽറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ അങ്ങ് നേരെയാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ചരിവില്ല ഇനി അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ബൗണ്ടറിയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറീസിനെ നമ്മൾ ടിൽറ്റഡ് ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയും ഏർലിയർ ടിൽ ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് ഇന്ന് ടിൽറ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഷിഫ്റ്റഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആവാം ടിൽറ്റഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആവാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബൗണ്ടറീസ് ആവാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ബൗണ്ടറീസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറീസ് അങ്ങനെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊന്നിലധികം മോഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ആ മോഡ്യൂളുകളെ പരസ്പരം ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്ത ശേഷവും മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലേക്ക് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വണ്ണിലേക്ക് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവരെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോഴും വിതൗട്ട് എനി എറേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മോഡ്യൂൾസ് മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടു ഒരേ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂളുകളാണ് ഇവർ കണക്റ്റഡ് മോഡ്യൂളുകളാണെന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ മോഡ്യൂളും ഇത് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ടിക്കറ്റ് മോഡ്യൂളും ആണ് ബുക്കിംഗ് മോഡ്യൂളും ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മോഡ്യൂൾ ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡ്യൂളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെ ഇൻഡിവിജ്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കണക്ട് ചെയ്ത് അവരൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിലെ ലിങ്കിങ് കറക്റ്റ് ആണോ ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ രണ്ട് മോഡ്യൂളുകളും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിലെ കണക്ഷൻസ് വിതൗട്ട് എനി എറേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ എല്ലാ പോർഷൻസും കഴിഞ്